искать альтернативное топливо для нашего костра как вы видите дерева здесь нет но надеюсь что здесь будет хотя бы навоз ну вот ура мы нашли небольшую но все же кучку лошадиного помета а, хороший навоз совсем не пахнет я думаю будет гореть также без запаха и без дыма ну вот на чашечку кофе нам хватит сейчас пойдем искать для обеда а вот еще одна причем очень большая куча Ага. здесь нам хватит еще и на завтрак навоз довольно таки сухой О, легенький ага. за навозом там мы сходили а вот то что касается тапок вы можете увидеть это такие жуткие колючки которые втыкаются вот такого-то размера в тапки они как ежики покрывают все тапки поэтому здесь в такой обуви лучше не ходить это ужасно на самом деле и жутко больно то есть мне еще предстоит время чтобы очистить слава богу тут сильный ветер и колючки улетают далеко туда в сторону моря ну что ж мы набрали немножко сухой травы которая здесь растет заложим ее в качестве бумаги а дальше возьмем наш наше прекрасное топливо то есть навозик который мы соответственно положим сверху это будет прекрасное топливо для нашего костра О, ну вот наш веселый костер загорелся это не корабль это машина с кораблем сейчас мы нарежем сюда колбаски поджарим ее и попробуем какова же яичница на навозе ли она или нет наш завтрак туриста колбаса сыр арбуз хлебушек паштет 5 яиц из которых мы сейчас сделаем я надеюсь вкусную яичницу аппетитно заскворчала наша колбаска кстати здесь в крыму очень вкусная колбаса похоже она натуральная все-таки в отличие от колбасы которые продаются в москве и стоит довольно таки недорого а. Ну, скорлупки можно кидать туда а вот яйца будем кидать сюда и сейчас наша яичница на навозе будет готова Опаньки. завтра готов его хватит на троих это наша фирменная яичница на навозе ну выглядит аппетитно 